ఓం నమో వెంకటేశాయ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు హనుమంత వాహనంపై ఆనంద నెలయుడి అనుగ్రహం నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవ కాంతుల్లో తిరుమల క్షేత్రం స్నపన తిరుమంజనంలో కామాక్షిదేవి కటాక్షం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవం అన్నపూర్ణేశ్వరిగా బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ స్కందమాతగా శ్రీశైల భ్రమరాంబిక నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో చల్లని తల్లి అనుగ్రహం హనుమంత వాహన సేవలో కథం తొక్కిన కళా బృందం విభిన్న కళా ప్రదర్శనలతో శ్రీవారికి కళా నీరాజనం తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన వాహన సేవల్లో స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో తడిసి ముద్దవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం స్వామివారి హనుమంత వాహన సేవ జరిగింది దాసభక్తుడైన హనుమంతుడు సర్వాంతర్యామి సేవలో పునీతుడయ్యారు శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు సకల ఆభరణ శోభితులై హనుమంత వాహనంపై ఆసీనులై ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తకోటి నిరాజనాలు అందుకున్నారు మాధాపిదాయ తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు సాయంత్రం పుష్పక విమాన సేవ జరగనుంది ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకున్న ఈ పుష్పక విమానంలో స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో కూడి ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరించనున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలోని వాహన మండపంలో పుష్పక విమానాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో గత మూడు రోజులుగా పుష్పక విమానాన్ని తమిళనాడు రాష్ట్రం శ్రీరంగంకు చెందిన ఇరవై మంది కళాకారులు నియమ నిష్టలతో తయారు చేస్తున్నారు పది అడుగుల పొడవు పది అడుగుల వెడల్పు ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తు కలిగిన ఈ పుష్పక విమానం సుమారు ఒకటి పాయింట్ రెండు టన్నుల బరువు ఉంటుంది చామంతి గన్నేరు మల్లెలు కనకాంబరాలు తామర తదితర ఆరు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా పుష్పక విమానాన్ని అలంకరిస్తున్నారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సోమవారం ఉదయం స్వామివారి నైవేద్య విరామ సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ నూతి రామ్మోహనరావు జస్టిస్ శివశంకర్రావు జస్టిస్ కేశవరావు అలాగే రాష్ట్ర డీజీపీ ఆర్పి ఠాకూర్లకు తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో వీరికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకుగా జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కళారూపాల నివేదన ఒకటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన కళా బృందాలు విభిన్నమైన ప్రదర్శనలు చేస్తూ స్వామివారి సేవలో పునీతులవుతున్నారు భక్తులకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని అందిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం జరిగిన హనుమంత వాహన సేవలో వివిధ కళారూపాలు భక్తులను అలరించాయి హనుమంత వాహన సేవను పురస్కరించుకుని సీత శబరి లక్ష్మణుడు హనుమంతుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి వేషధారణలో కళాకారులు తమ ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్నారు 
వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు రింగు నృత్యం డప్పు వాయిద్యాలు లంబాడి కోయి నృత్యాలు హనుమంతిని నృత్యం రామ రావణ యుద్ధ సన్నివేశాలు తప్పెట గుళ్ళు కోలాటాలు కంగిల్ నృత్యం కీలు గుర్రాలు బొమ్మల వేషధారణలు భక్తులను తన్మయులం చేశాయి తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నిర్వహిస్తున్న వివిధ సేవలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం చేశారు ఆలయంలోని ఉంజల్ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై అమ్మవారిని వేంచేబు చేసి పలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో భక్తకోటిని ఆశీర్వదించారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారికి నిర్వహిస్తున్న విశేష అలంకారాలు భక్తులను ముగ్ధులం చేస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా కనకదుర్గమ్మ సకల చరాచర ప్రాణకోటి ఆకలి తీర్చే అన్నపూర్ణగా దర్శనమిచ్చారు ఆది భిక్షువైన పరమశివుడు భిక్షాపాత్ర చేతబట్టి అమ్మవారి ఎదుట నిలబడగా బంగారు పాత్రలో అమ్మవారు భిక్ష వేస్తున్నట్టుగా తీర్చిదిద్దిన తీరు ఆద్యంతం అద్భుతం అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు కుంకుమార్చనలు జరిపి ఆశీసులు అందుకున్నారు అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటిగా వెలసెలుతున్న శ్రీశైలంలో శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా భ్రమరాంబికాదేవి స్కందమాతగా అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా మల్లన్నకు భ్రామరీకి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు చక్కగా అలంకరించి శేషవాహనంపై కొలువు తెచ్చి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవారు స్కందమాతగా భక్తుల నిరాజనాలు అందుకున్నారు లోక కళ్యాణం కోరుతూ అర్చకులు ఆలయంలో చండీహోమం రుద్రహోమాలను జరిపారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని నవనారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన శ్రీమద్ ఘాద్రి లక్ష్మి నృసింహస్వామి ఆలయంలో సెరెన్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నృసింహస్వామి వారు మువ్వ గోపాలుని అలంకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ఉత్సవాలలో ఐదవ రోజున ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై మువ్వ గోపాలుడి అలంకారంలో స్వామివారిని వేంచేపు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తరించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని ఉత్సవ శోభితంగా తీర్చిదిద్దారు 
తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం జరిగింది నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా లక్ష్మీ సమేత స్వామివారిని సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించిన అర్చకులు గరుడ వాహనంపై ఆశీర్వాదం చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని గరుడ సేవలో దర్శించి తరించారు అలాగే ఇక కడపలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు నృసింహ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయంలో జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి షోడశోభచారాలను జరిపాక నృసింహ అవతారంలో కొలువు తెచ్చారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ లేదా డబ్ల్యూ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని లక్ష్మీపురం కోడలిలో కొలువైన శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారు సరస్వతీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ముందుగా అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతీదేవి అలంకారంలో కొలువు తీర్చి అర్చనలు ఆరాధనలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల ఆధ్వర్యంలో గాత్ర కచేరీ జరిగింది భక్తులు అన్నపూర్ణమ్మను సరస్వతీదేవి అలంకారంలో దర్శించుకుని తన్మయ్యారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆలయాలు శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల కాంతుల్లో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ విశేష అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్న నవరాత్రి ఉత్సవాల సమాహారాన్ని చూద్దాం చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం మండలం సముదాయంలో నెలవైన శ్రీ అవనాక్షమ్మ ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారు మీనాక్షిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సుగంధాలను వెదజల్లే పుష్పాలు ఆభరణాలతో అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు అలాగే చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలం మునగమాకుల కొత్తూరు గ్రామంలోని శ్రీ అంగముత్తు పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి విశేష సేవలు జరిపారు లలిత సహస్రనామార్చన కుంకుమార్చన చేశారు ఆలయంలో చండీ హోమం జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారిని అన్నపూర్ణగా అలంకరించి ఊండెల సేవ నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలంలోని పెంచల కోనలోని శ్రీ పెంచల నృసింహ దేవాలయంలో దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు వివిధ రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ వాసవి కంజకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు సరస్వతీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నిర్వహిస్తున్న అలంకారాలు భక్తులకు తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో ఐదవ రోజున అమ్మవారికి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేసి స్వర్ణ భరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు అనంతరం సహస్రనామాల సహితంగా అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరిపి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు ధాన్యలక్ష్మిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక 
అమ్మవారిని నవధాన్యాలతో ధాన్యలక్ష్మిగా అలంకరించారు అనంతరం సహస్ర నామార్చనల సైతంగా కుంకుమార్చనలు జరిపారు ఉత్సవమూర్తిని గాయత్రిగా అలంకరించి మండపంలో కొలువు తెచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల కొలువు ఆకట్టుకుంది అలాగే బస్టాండ్ వద్ద వెలిసిన మహిమాన్విత పొన్ని అమ్మవారిని వైష్ణవీదేవిగా అలంకరించి హారతలిచ్చారు కర్నూలు జిల్లా మహానందిలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ కామేశ్వరి దేవి అమ్మవారు స్కందమాత దుర్గ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని సహస్ర దీపాలంకరణ మండపంలో భక్తులు దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి నివేదించారు అనంతరం అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి మయూర వాహనంపై కొలువు తెచ్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు మయూర వాహనంపై అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని గంటాపాలెంలో నెలవైన శ్రీ పార్వతీదేవి ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు లలిత త్రిపుర సుందరీదేవి అలంకారంలో కొలువుదీరి భక్తుల నిరాజనాలు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు అమ్మవారికి పొంగళ్లను నివేదించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు గుంటూరు నగరంలోని శ్రీ తోటమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారు స్కందమాతగా దర్శనమిచ్చారు నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక స్కందమాతగా అలంకరించారు అనంతరం లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయంలో చండి హోమం జరిపారు భక్తులు సామూహికంగా కుంకుమార్చన జరుపుకుని తరించారు అలాగే గుంటూరు జిల్లాలోని అమరావతిలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు లక్ష్మి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి పరవశులయ్యారు ఇక గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులోని శ్రీ కంజకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు గాయత్రిదేవిగా దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి చల్లని తల్లి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు నేత్రపరవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ తాయారు అమ్మవారు ధాన్యలక్ష్మి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు వివిధ రకాల పూలమాలలు ధాన్యపు రాసులతో అమ్మవారిని చూడచక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ధాన్యలక్ష్మిగా అనుగ్రహిస్తున్న లక్ష్మీ తాయారు అమ్మవారికి భక్తులు కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు వరంగల్లోని శృంగేరి పీఠంలో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ శారద అమ్మవారు సరస్వతి అలంకారంలో భక్తులను కటాక్షించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేశారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు నలభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఎనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ